அடுத்ததாக ஓப்பனிங் ஸ்டாக் நம்முடைய சாஃப்ட்வேரில் எவ்வாறு கிரியேட் செய்வது என்பதை காணலாம் தங்கள் ஜிப்ரோ சாஃப்ட்வேரில் முதல் முதலாக பில்லிங் செய்வதற்கு முன்பாக தங்கள் கையில் இருக்கும் க்ளோசிங் ஸ்டாக்கை சாஃப்ட்வேரில் ஓப்பனிங் ஸ்டாக்க நாம் கிரியேட் செய்து கொள்ள வேண்டும் ஸோ அதுக்கு மாஸ்டர் ஓபிங் ஸ்டாக் தட் மீன்ஸ் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் என்ற மெனுவை கிளிக் செய்தவும் இதில் ஸ்டாக் பாயிண்ட் அதாவது நமது சாஃப்ட்வேரில் டிஃபால்டாக டூ ஸ்டாக் பாயிண்ட்ஸ் டிஃபால்டாக கிரியேட் செய்யப்பட்டிருக்கும் ஒன் இஸ் மெயின் லொக்கேஷன் அண்டதர் ஒன் இஸ் டேமேஜஸ் ஸ்டாக் பாயிண்ட் இந்த இரண்டு ஸ்டாக் பாயிண்ட்கள் டிஃபால்ட்டாக கிரியேட் செய்யப்பட்டிருக்கும் இது தவிர புதிதாக உங்களுக்கு ஒரு ஸ்டாக் பாயிண்ட் தட் மீன்ஸ் குடோன் ஃபேக்ட்ரி ஆர் வேன் இந்த மாதிரி புதிதாக ஒரு ஸ்டாக் பாயிண்ட் தாங்கள் கிரியேட் செய்ய தேவை இருந்தால் இதில் எலிஃப் பட்டனை கிளிக் செய்து தேர்வு செய்து கொள்ளலாம் அல்லது மாஸ்டர் ஸ்டாக் பாயிண்ட் என்கிற ஒரு மெனு இருக்கும் இதையும் கிளிக் செய்து தங்களுக்கு தேவையான புதிய ஸ்டாக் பாயிண்டை தேர்வு செய்து கொள்ளலாம் உதாரணமாக குடோன் அதோடைய அட்ரஸ் குடோனோட அட்ரஸ் தேவை இருந்தால் அட்ரஸை தாங்கள் கிரியேட் செய்து சேவ் செய்து கொள்ளலாம் அடுத்ததாக சப்போஸ் தாங்கள் வாகனங்களில் ஸ்டாக் டிரான்ஸ்ஃபர் செய்து டெலிவரி செய்யும் அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டாக் பாயிண்ட் தேவை இருந்தால் தங்கள் ப வாகனத்தின் பதிவு எண்ணையோ டிஎன் செவன்டி டூ சம்திங் இந்த மாதிரி வாகனத்தின் பதிவு எண்ணையோ அல்லது வேன் வேன் ஒன் ஆட்டோ ஒன் அந்த மாதிரி அதனுடைய பொது பெயரையோ தாங்கள் கிரியேட் உள்ளீடு செய்து ஒரு புது ஸ்டாக் பாயிண்ட்டை கிரியேட் செய்து கொள்ளலாம் கிரியேட் செய்து சேவ் செய்து கொள்ளலாம் இப்பொழுது அதனை க்ளோஸ் செய்து பின்பு ஓப்பனிங் ஸ்டாக் இந்த ஃபார்முக்கு வந்தால் தாங்கள் கிரியேட் செய்துள்ள அனைத்து ஸ்டாக் பாயிண்ட்டும் இங்கே லிஸ்டில் இருக்கும் ஸோ இப்பொழுது ஸ்டாக் பாயிண்டை தேர்வு செய்த பின்பு அடுத்ததாக ப்ராடக்ட் நேமை தேர்வு செய்யவும் தங்களுடைய ஸ்டாக் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் விவரங்களை ஒவ்வொரு ப்ராடக்டாக இங்கே நம் தனித்தனியாக ஓப்பனிங் ஸ்டாக்கை ஓப்பனிங் ஸ்டாக்காக உள்ளீடு செய்து கொள்ள வேண்டும் முதலாவதாக ப்ராடக்ட் நேம் தங்கள் ஸ்பேஸ் ஒர்க் கொடுத்தாலோ அனைத்து ப்ராடக்ட் நேம்களும் இங்கே லிஸ்டில் காண்பிக்கப்படும் அல்லது ப்ராடக்ட் என்னுடைய முதல் இரண்டு லெட்டரோ ஒரு லெட்டரோ கொடுத்தும் தாங்கள் தங்களுடைய ப்ராடக்டை ஃபில்டர் செய்து தேர்வு செய்து கொள்ளலாம் முதலாவதாக கோல்கேட் பேஸ் ஹண்ட்ரட் கிராம் என்றால் அந்த ப்ராடக்டை தேர்வு செய்து கொள்ளவும் பின்பு அதனுடைய எம்ஆர்பி அந்த ப்ராடக்டோட எம்ஆர்பி விலை என்ன என்பதை இங்கே உள்ளீடு செய்யவும் உதாரணமாக ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் அடுத்ததாக பர்ச்சேஸ் காஸ்ட் பெர் பீஸ் அதனுடைய ஹெட்டிங்கை கவனமாக செக் செய்து கொள்ளவும் பர்ச்சேஸ் காஸ்ட் பெர் பீஸ் ஒரு பீஸனுடைய உங்களுடைய பர்ச்சேஸ் காஸ்ட் பிஃபோர் டேக்ஸ் என்று கேட்கப்பட்டிருக்கும் அதாவது தாங்கள் கொள்முதல் செய்த விலை அதை பிஃபோர் டேக்ஸ் என்ன விலை என்பதை இங்கே அதாவது டேக்ஸ் இல்லாமல் டேக்ஸ் இல்லாமல் உங்களுடைய பர்ச்சேஸ் காஸ்ட் என்ன விலை என்பதை இங்கே உள்ளீடு செய்யவும் உதாரணமாக முப்பத்தேழு ரூபாய் ஐம்பது காசு கொடுத்து என்ட்ரு செய்தவுடன் அடுத்த கால அடுத்த காலம் அடுத்ததாக பேசிக் சேல்ஸ் ரேட் அதாவது உங்களுடைய விற்பனை விலை விற்பனை விலை பிஃபோர் டேக்ஸ் ஸோ டேக்ஸுக்கு முந்தைய விலை என்ன விலைக்கு தாங்கள் அந்த பொருளை விற்பனை செய்ய போகிறீர்களோ அந்த விலையை இங்கே குறிப்பிடவும் உதாரணமாக நாற்பத்தி ஒரு ரூபாய் முப்பது காசு என்றால் அதை உள்ளீடு செய்து கொள்ளவும் அடுத்ததாக அந்த பொருளுடைய தற்போதைய டேக்ஸ் அதாவது ஃபைவ் பர்சன்ட் டேக்ஸ் என்பதை ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே காணலாம் ஸோ உங்களுடைய ப உங்களுடைய ப்ராடக்டோடைய எம்ஆர்பி விலை நாற்பத்தைந்து ரூபாய் உங்களுடைய பர்ச்சேஸ் காசு முப்பத்தேழு ரூபாய் ஐம்பது காசு உங்களுடைய பேசிக் சேல்ஸ் ரேட் பர்ச்சேஸ் காசு என்பது பிஃபோர் டேக்ஸ் அதே மாதிரி சேல்ஸ் ரேட் சேல்ஸ் ரேட் என்பதும் பிஃபோர் டேக்ஸ் நாற்பத்தோரு ரூபாய் முப்பது காசு என்றால் உங்களுடைய விற்பனை விலை வித் டேக்ஸ் நெட் சேல்ஸ் ரேட் அதோடைய ஹெட்டிங்கை கவனமாக செக் செய்து கொள்ளவும் நெட் சேல்ஸ் ரேட் பேர் பீஸ் வித் டேக்ஸ் வரியோட சேர்ந்து நீங்கள் எந்த விலைக்கு விற்க விரும்புகிறீர்களோ அந்த விலை இங்கே ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே காண்பிக்கப்படும் நீங்கள் உள்ளீடு செய்யும் போது பிஃபோர் சேல்ஸ் ரேட் அதாவது டேக்ஸுக்கு முந்தைய ரேட் கொடுத்தும் தாங்கள் உள்ளீடு செய்து கொள்ளலாம் அல்லது தங்களுடைய விற்பனை விலை டேக்ஸோட சேர்ந்து வித் டேக்ஸ் நாற்பத்தி மூன்று ரூபாய் ஐம்பது காசு என்றால் தாங்கள் அவ்வாறும் உள்ளீடு செய்து கொள்ளலாம் 
our net sales set ay thangal ullidu seiyum poludhu before sales set automatically inge maatchi vaikkapadum before sales set koduthal net sales set ange kaanpikkapadum alladhu net sales thangal koduthal before sales set enna endavadhu automatically inge kaanpikkapadum so ivaraga thangalukku endha rate ungalku vande comfortable aga irukkum andha rate koduthu thangal avarude virpani vilaiye therivu seidukollalam adutthadaga opening stock suppose the product opening stock ningal case and piece engra measurement il maintain seivadaga munbe ninga create seidundal inge ungaladum kelvi elpapadum opening stock ethana case kaiyil stock irukiradho avvalo quantity ai ullid seivadum udharamaga 23 case mattum 35 piece endral 35 piece ai inge ullid seidukollalam mele paarkumbolude and the product ai select seiyumbolude கீழே அதனுடைய மெஷர்மெண்ட் யூனிட் அது இந்த ப்ராடக்டோட மெஷர்மெண்ட் யூனிட் நீங்கள் ப்ராடக்ட் கிரியேட் செய்யும் பொழுது என்ன மெஷர்மெண்ட் யூனிட் கொடுத்துறீங்களோ அது இங்கே கீழே காண்பிக்கப்படும் கேஸ் ஆஃப் சிக்ஸ்டி பீசஸ் என்கே என்று இங்கே காண்பிக்கப்படும் மற்றும் இங்கே நீங்கள் உள்ளீடு செய்யும் போது நம்பர் ஆஃப் கேசஸில் எவ்வளோ ஸ்டாக் இருக்கிறது என்றும் நம்பர் ஆஃப் பீசஸில் எவ்வளோ லூஸ் ஸ்டாக் எவ்வளோ இருக்குது என்றும் தாங்கள் இங்கே கொடுத்துக்கொள்ளலாம் மேலும் அடுத்ததாக இந்த ப்ராடக்ட் உதாரணமாக இரண்டு எம்ஆர்பியில் ஸ்டாக் கையிருப்பு இல்லை என்றால் தாங்கள் அடுத்தடுத்து கீழே கீழே நீங்கள் கிரியேட் செய்து கொள்ளலாம் ஒவ்வொரு எம்ஆர்பிக்கும் தனித்தனியாக நீங்கள் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் கிரியேட் செய்ய தேவை இருக்காது ஒரு ப்ராடக்டுக்கு சப்போஸ் நாற்பத்தி ஐந்து ரூபாயிலும் நாற்பத்தி ஐந்து ரூபாயில் இருபத்தி மூணு கே ஸ்டாக் இருக்கிறது என்றால் மற்றும் நாற்பத்தெட்டு ரூபாயில் ஒரு முப்பத்தி ஐந்து கேஸ் உதாரணமாக ஸ்டாக் கையிருப்பு உள்ளது என்றால் தாங்கள் இங்கே தனித்தனியாக கிரியேட் செய்து கொள்ளலாம் நாற்பத்தி ஐந்து ரூபாய் எம்ஆர்பியில் இருபத்தி மூணு கேஸ் நாற்பத்தெட்டு ரூபாய் எம்ஆர்பியில் சம்திங் முப்பது கேஸ் என்றால் முப்பது கேஸ் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு எம்ஆர்பி வாரியாக தனித்தனியாக அடுத்தடுத்த ரோவில் தாங்கள் இங்கே கிரியேட் செய்து மொத்தமாக சேவ் செய்து கொள்ளலாம் ஒவ்வொரு எம்ஆர்பிக்கும் தனித்தனியாக தாங்கள் சேவ் செய்ய தேவை இருக்காது உதாரணமாக உதாரணமாக நாற்பத்தெட்டு ரூபாய் எம்ஆர்பி இதனுடைய பர்ச்சேஸ் விலை உதாரணமாக முப்பத்தி ஐம்பது முப்பத்தி ஒன்பது ரூபாய் இதனுடைய விற்பனை விலை டேக்ஸோடு சேர்ந்து நாற்பத்தி ஐந்து ரூபாய் என்றால் நாற்பத்தி ஐந்து ரூபாய் கொடுத்துக்கொள்ளலாம் அடுத்ததாக இதனுடைய க்ளோசிங் ஸ்டாக் அதாவது நாற்பத்தெட்டு ரூபாய் எம்ஆர்பியில் எவ்வளோ கையிருப்பு ஸ்டாக் உள்ளது என்பதை இங்கே குறிப்பிடலாம் உதாரணமாக பத்து கேஸ் மட்டும் கையிருப்பு உள்ளது என்றால் பத்து கேஸ் என்று கொடுத்துக்கொள்ளலாம் பீஸ் கொடுக்க தேவையில்லை உதாரணமாக லூஸ் கேஸில் அதாவது நம்பர் ஆஃப் பீசஸில் மட்டும் ஒரு கேஸுக்கும் குறைவாக ஸ்டாக் உள்ளது உதாரணமாக நாற்பத்தி பீஸ் மட்டும் கையில் ஸ்டாக் இருக்கு என்றால் தாங்கள் நாற்பத்தி ஐந்து பீஸ் என்று மட்டும் கொடுத்து கொள்ளலாம் கேஸ் கணக்கில் தாங்கள் கொடுக்க தேவை இருக்காது இந்த மாதிரி நம்பர் ஆஃப் கேசஸையும் பீசஸும் ஸ்டாக் இருந்தால் எத்தனை கேஸ் எத்தனை பீஸ் என்பதை கொடுத்து கொள்ளலாம் அல்லது ஒன்லி பீசஸில் மட்டும் அதாவது ஒரு கேஸுக்கும் குறைவாக ஸ்டாக் உள்ளது என்றால் நம்பர் ஆஃப் பீசஸில் கொடுக்க வேண்டும் நீங்கள் தவறுதலாக நாற்பத்தி ஐந்து பீசஸ் என்றால் நாற்பத்தி ஐந்து கேஸில் என்று தவறுதலாக இன்புட் செய்து விடாமல் கவனமாக பார்த்து கொடுக்கவும் நாற்பத்தி ஐந்து பீஸ் மட்டும் ஸ்டாக் உள்ளது என்றால் பீஸ் என்கிற காலத்தில் நாற்பத்தி ஐந்து என்று கொடுத்துக்கொள்ளவும் இவ்வாறாக ஒவ்வொரு எம்ஆர்பி வயதாக ஒவ்வொரு எம்ஆர்பியாக ஓப்பனிங் ஸ்டாக் கிரியேட் செய்து பின்பு என்ட்ர கீ கொடுத்தோ அல்லது சேவ் பட்டன் கொடுத்தோ அல்லது கண்ட்ரோல் கீபோர்டு வழியாக கண்ட்ரோல் எஸ் என்கிற கீ கொடுத்தோ சேவ் செய்து கொள்ளவும் இப்பொழுது கோல்கேட் பேஸ் ஹண்ட்ரட் கிராம் என்கிற ப்ராடக்டுக்கு இரண்டு எம்ஆர்பிகளை நம் ஓப்பனிங் ஸ்டாக்க ஸ்டாக்காக கிரியேட் செய்துள்ளோம் அடுத்ததாக கோல்கேட் பேஸ் அல்லது கோல்டு வின்னர் ஒன் லிட்டர் ஸோ இந்த ப்ராடக்டோடைய ஸ்டாக் கிரியேட் செய்ய வேண்டுமானால் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ப்ராடக்டாக தாங்கள் செலக்ட் செய்து ஓப்பனிங் ஸ்டாக் உள்ளீடு செய்து சேவ் செய்து கொள்ளவும் அவ்வாறு ஓப்பனிங் ஸ்டாக் கிரியேட் செய்து முடித்த பிறகு உதாரணமாக ஏற்கனவே கொடுத்த ஓப்பனிங் ஸ்டாக்கில் தாங்கள் எதுவும் மிஸ்டேக் செய்திருந்தாலோ அல்லது ஓப்பனிங் ஸ்டாக் தேவையில்லை தவறுதலாக கிரியேட் செய்துவிட்டோம் என்று நீங்கள் நினைத்தால் அந்த ஓப்பனிங் ஸ்டாக்கை எவ்வாறு எடிட் ஆர் டெலிட் செய்வது என்பதை காணலாம் அதற்கு ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ஃபார்மை தே ஓப்பன் செய்து வேண்டு ஸ்டாக் லொக்கேஷன் எந்த ஸ்டாக் பாயிண்டில் உள்ள ஸ்டாக்கை க்ளோசிங் ஓப்பனிங் ஸ்டாக்கை நாம் எடிட் செய்ய தேவை இருக்கோ அந்த ஓப்பனிங் ஸ்டாக் பாயிண்டை தேர்வு செய்து கொள்ளவும் அடுத்ததாக ப்ராடக்ட் நேம் உதாரணமாக கோல்கேட் பேஸ் ஹண்ட்ரட் கிராம் என்கிற ப்ராடக்டோடைய ஓப்பனிங் ஸ்டாக் தவறுதலாக என்ட்ரி செய்யப்பட்டு உள்ளது என்றால் அந்த கோல்கேட் பேஸ் ஹண்ட்ரட் கிராம் அந்த தேவையான ப்ராடக்டை தேர்வு செய்த பின்பும் இதற்கு முன்பாக தாங்கள் கொடுத்துள்ள அந்த ஓப்பனிங் ஸ்டாக் விவரங்கள் இங்கே காண்பிக்கப்படும் 
இதில் எந்த இடத்தில் தவறுது இருக்கிறதோ அந்த இடத்தை தாங்கள் இங்கே மாற்றி வைத்துக் கொள்ளலாம் உதாரணமாக நாற்பத் நாற்பத்தெட்டு ரூபாய் எம்ஆர்பியில் இந்த ரோவே உங்களுக்கு தேவையில் நாற்பத்தெட்டு எம்ஆர்பி நாற்பத்தெட்டு ரூபாய் எம்ஆர்பியில் க்ளோசிங் ஸ்டாக்கே இல்லை தவறுதலாக என்ட்ரி பண்ணிவிட்டோம் என்றால் நீங்கள் அதோடைய எம்ஆர்பி காலத்தில் டெலிட் கீயை ப்ரெஸ் செய்தால் கன்ஃபார்ம் டு டெலிட் திஸ் ரோ என்று கேட்கப்படும் நீங்கள் எஸ் என்று தேர்வு செய்தால் அந்த நாற்பத்தெட்டு ரூபாய் சம்பந்தமான அனைத்து விவரங்களும் டெலிட் செய்யப்பட்டுவிடும் அல்லது பர்டிகுலர் இப்போ நாற்பத்தைந்து ரூபாய் எம்ஆர்பியில் இதனுடைய விற்பனை விலை தவறுதலாக என்ட்ரி செய்யப்பட்டுள்ளது என்று நீங்கள் நினைத்தால் நாற்பத்தி ரெண்டு ரூபாய் ஐம்பது காசு என்று மாற்ற வேண்டும் என்றால் நீங்கள் அந்த பர்டிகுலர் டேட்டாவை மட்டும் எடிட் செய்து கொள்ளலாம் ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் ரோ வேண்டாம் என்றால் அந்த பர்டிகுலர் ரோவை டெலிட் செய்து கொள்ளலாம் அல்லது ஏதாவது ஒரு எம்ஆர்பியில் பர்டிகுலர் குவான்டிட்டியோ ரேட்டோ தாங்கள் தவறுதலாக என்ட்ரி செய்துவிட்டால் அந்த டேட்டாவை மட்டும் டைரக்டாக எடிட் செய்து எடிட் செய்து கொள்ளலாம் உதாரணமாக அதோடய ஓப்பனிங் கேஸ் இருபத்தி மூணு கேஸ் அல்ல முப்பத்தி ரெண்டு கேஸ் என்று தாங்கள் நினைத்தால் முப்பத்தி ரெண்டு கேஸ் என்று மாற்றி அமைத்துக் கொள்ளலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் எடிட் செய்வதும் அல்லது இந்த ஓப்பனிங் ஸ்டாக் கோல்கேட் பேஸ் ஹண்ட்ரட் கிராம் இந்த என்ட்ரியே தவறுதலாக இருக்குது இந்த ப்ராடக்டோட ஓப்பனிங் ஸ்டாக்கே தங்களுக்கு தேவையில்லை என்றால் அந்த ப்ராடக்டை தேர்வு செய்து டெலிட் என்கிற பட்டனை கிளிக் செய்தால் இந்த கோல்கேட் பேஸ் ஹண்ட்ரட் கிராமில் தாங்கள் உள்ளீடு செய்துள்ள இரண்டு எம்ஆர்பிகளும் மொத்தமாக ஓப்பனிங் ஸ்டாக்கில் இருந்து டெலிட் செய்யப்பட்டுவிடும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ப்ராடக்டாக தாங்கள் ஏற்கனவே தாங்கள் பதிவு செய்துள்ள ஓப்பனிங் ஸ்டாக் விவரங்களை எடிட் செய்தும் கொள்ளலாம் அல்லது அந்த ப்ராடக்டோட ஓப்பனிங் ஸ்டாக் தேவையில்லை என்றால் அந்த ப்ராடக்டை தேர்வு செய்து டெலிட் என்கிற பட்டனை கிளிக் செய்தால் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஓப்பனிங் ஸ்டாக் விவரங்கள் அந்த ப்ராடக்டுக்கு உண்டான ஓப்பனிங் ஸ்டாக் விவரங்கள் டெலிட் செய்யப்பட்டுவிடும்